Hi everyone, uh, today is uh, January 5th and we're trying to do a little bit of a kind of a visualization exercise from the per perspective of December 31st, uh, 2023 and kind of looking back at the year. Right now it's the fifth day of this year, so um, like I'm trying to imagine 360 days from now, uh, what could we have possibly accomplished or um, achievements and new habits and, and et cetera. So um, what would I like to be able to kind of be celebrating um, by the end of the year? Uh, um, having not just like one course uh, for students, um, but perhaps even a collection of uh, courses for English and perhaps even uh, collaborations with um, with other teachers um, of some. Uh, main languages that are or popular languages that are being practiced in the, the speaking challenge. I know at the start of each month, there's usually about 20 or so languages uh, that I set up for the, the documents. Um, it's based on what people are learning. It's not what I decide to offer, um, but there usually are um, several uh, languages that uh, are being learned. Um, I would like to be able to go to uh, Singapore uh, next um, October, uh, whenever when when the Polyglot Conference will be uh, held uh, next. Um, so, trying to figure out kind of right now, uh, saving up. For that, uh, what else? Um, yeah, just uh, the other day uh, at the, um, I was going through all the numbers um, of lessons and sales uh, of lessons and packages and um, just the, the income and expenses and things and and looking at. Um, 2022 compared to 2021. So uh, that's something to uh, um, kind of to give me a little bit of some uh, tracking um, and and try to you know, increase increase those numbers uh, for especially through my, my website. And um, yeah, those are at least yeah, a few things there. Uh, you know, personally, um, be more active with my you know, musical instruments, playing and, and learning different things. Um, the languages continue to build the momentum of uh, learning each day. Right now, looking at the list uh, of days that I've managed to, to speak every day, it's been, as of today, it's 949 days. And so within with another 50 days, so getting around the 25th, 26th of February, that'll be 1,000. So... Um, that probably puts my daily streak at the end of this year around um, 1,250, if that, that's if that's about right, or yeah, or 1,300 maybe. Um, yeah, if my math is right. Um, 
so yeah, just continuing um, to practice every day. Um, and yeah, those are um, a few things that I would like to to have managed to have done. Um, so with that in mind, uh, the next question is how to kind of reverse engineer that process and, and, and make that happen. So, yeah. Hola a todos. Hoy es el 5 de enero y hacemos un ejercicio de visualización para um, imaginar que hoy es el 31 de diciembre uh, del, del 2023 y desde esa perspectiva, um, ¿qué hemos logrado en este año? Y a partir de eso, uh, empezar a hacer cosas concretas um, cada día, cada semana para lograr eso. Um, y es algo que yo vi, yo creo, en, una, en un libro que se llama los, uh, El año de 12 semanas. Y la, el consultante que lo escribió estaba hablando de que en los tres últimos meses del año de uh, octubre, noviembre, diciembre, muchas veces uh, gente, uh, compañías, uh, equipos empiezan a trabajar um, muy en serio uh, para lograr metas que tenían um, programado desde el primero, del, de, desde el inicio del año, pero pasaban fácilmente nueve meses sin lograr esas metas. Entonces la cuestión era después de si, si es posible trabajar um, de manera consis, constante y sin distracciones durante tres meses, ¿qué se, qué, qué se podría lograr si cada tres meses en el año uh, hay esos objetivos de, de 90 días? Y eh, para cada cuarto um, o para cada trimestre y mantener ese ritmo si es posible. Entonces, si hay esa constancia de durante tres meses y cada, um, cada tres meses estar como logrando metas de otro año, otro año, entonces es es tener un, como productividad um, cuatro veces mejor que tal vez alguien que va demasiado tranquilo y con distracciones y sin acciones uh, concretas. Uh, en, en mi caso, yo creo que um, hay una transición posible entre clases en particular Um, o clases individuales y también tener um, cursos o un libro que explica uh, la, como, cómo lograr aprender y, 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 y ver cómo expandir eso para otros idiomas. Um, Pensando en, en viajar, eh, me gustaría ir a Singapur para la conferencia de, de Poliglota um, que acaba de pasar en octubre en México. Yo vi que hay un evento también en junio en Europa. Uh, eso también sería genial. Um, entonces hay ahorita seis meses para como, fijar ese objetivo y, y unos tal vez diez meses para um, fijar el otro viaje de, para, para Asia. Mm. Y 
sí, hay, hay cosas que me gustaría cambiar en mi negocio eh, para no, lograr um, hacer esas cosas y, y no decir nada más como, ah, tengo una idea, pero hacerlo concreto y con metas diarias para llegar a eso. Eso es, es todo. Uh, bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 5 janvier. On fait un exercice pour penser, imaginer si c'était le 31 décembre et qu'est-ce qu'on a réussi uh, en, uh, cette année. Um, et je pense un petit peu sur uh, les affaires, le, le, mon site internet, les, les cours que je donne. Et j'aimerais transformer ça, et pas seulement euh, avec euh, les, les cours individuels, mais des groupes, un, un, un cours euh, de vidéo ou un, un livre numérique pour euh, expliquer euh, les choses que, que je recommande et, et la, les... Bon, le, le ventre. Euh, il y a des voyages que j'aimerais faire pour euh, l'Europe, l'Asie, euh, pour les conférences qu'il y a euh, avec euh, les langues. Euh, ouais, donc en pensant euh, comme ça, j'aimerais euh, réaliser euh, tout ça. Et maintenant, euh, réfléchir de comment le faire et le faire euh, vraiment euh, en, au sérieux. Euh, hallo an alle, heute ist der fünfte Tag und ähm, wir denken ein bisschen darüber. Ähm, vielleicht heute ist äh, der 31. Dezember äh, 2023. Und was habe ich gemacht äh, in dieses Jahr? Äh, und ich möchte äh, reisen nach Europa und äh, äh, nach Asie. Ähm, es, es gibt eine Konferenz im Juni. Es gibt eine Konferenz in Asien, in Singapur im Oktober und auch äh, in der Herausforderung. Äh, wir haben ein bisschen gesprochen über äh, die Möglichkeit für ähm, äh, machen etwas zusammen äh, wir uns äh, in der Herausforderung in August äh, vielleicht. Äh, es würde äh, ein äh, wunderbar. Ähm, ich hoffe, dass äh, wir können äh, es äh, zu tun zusammen und äh, und für Business. Äh, ich möchte ähm, nur Stunde machen. Ich möchte Stunde für Gruppe, äh, Courses, ein Buch ähm, schreiben und äh, mit diesen Ideen ähm, ich möchte etwas äh, zu machen jeden Tag und nicht ähm, eine Idee haben, Uh, ohne nichts zu tun. Uh, in dieses Jahr, ich, ich möchte wirklich um, mehr arbeiten, besser uh, arbeiten. Ja, yeah, das ist alles für heute. Uh, ciao a tutti. Oggi ho giorno 5. Uh, parliamo un po' con la idea di che Oggi è il 31 di dicembre 2023 
eh, e cosa ho fatto in quest'anno. E per esempio voglio viaggiare in Europa, in Asia per uh, alcune conferenze e, e abbiamo parlato un po' di fare alcuna cosa insieme nella sfida in Europa in, in, in August. Um, mi piacerebbe molto fare questo. Uh, nel negozio um, cambiare come lavoro con um, lezione individuale, lezione in gruppo, un corso, un libro, per esempio. E, e ora voglio fare um, queste cose e, um, um, ogni giorno uh, fare questo. E questo è tutto. Всем uh, привет! С вами я пятый день в челлендж. Мы думаем немного... С вами я есть... С вами я 31 декабря 2022 года и и мы думаем, um, что мы создали uh, этот код. Например, um, я хочу uh, путешествовать um, в Европе и в, в Азии. И, и также uh, имеет um, занятия в группах. Um, занятия uh, не только один um, в группе, курсы, uh, uh, книга, um, написать книгу в книгах, uh, кни книг. И, и сейчас uh, я могу думать, как делать это um, каждый день и, и как. Um, и и делаю это, наверное, так. Это все наш сегодня. Большое спасибо.